Tahun Baru 2022 Kami ingin mendalami tema Natal Tahun 2021 Kasih Kristus menggerakkan persaudaraan Untuk kami dapat memaknai Peristiwa kelahiran putramu Agar makin mempererat persaudaraan Yang mungkin sudah lama retak Atau yang terpecah Semoga engkau menjibai hati dan pikiran kami Agar pantas dan layaklah kami dijiwai oleh roh kudusmu dalam rekoleksi ini Dan akan membantu kami juga untuk mengenal dosa-dosa yang akan kami Siapakah aku, siapakah saudara Kalau menurut Yesus Saudaranya adalah Dia yang mendengarkan sangka Allah dan melakukannya Tetapi untuk kita, saudara adalah Dia yang punya hubungan darah bisa juga dia yang selalu dekat dengan kita. Bisa juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu adalah saudara. Dan percikan saudara ini bisa terjelma dalam kelompok. Pertama, keluarga. Dua, KBG. Tiga, lingkungan. Empat, peruti. Bisa juga keluarga ini terjelma dalam kelompok arisan. Menggerai, ikopera, Lombok. Itu ikatan persaudaraan Vlogomora Saya kemarin diskusi dan cerita-cerita sama Pak Yusdi Kedua Vlogomora Bali Untuk apa sih Vlogomora ini dibuat? Untuk merekat persaudaraan dan kekeluargaan Dan ini adalah media-media yang membuat persaudaraan itu bisa berhubung dan berkembang Dan gereja adalah tempat persaudaraan itu Makanya setiap kali ada sahabat dalam gereja pasti saudara-saudara yang berkasih dalam Kristus Karena kita adalah satu saudara dalam Kristus Dan ini juga alasan kenapa Petrus berbicara tentang pentingnya merajuk persaudaraan itu dalam kasih Kristus Sesuatu yang penting untuk kita maknai karena kalau mau jujur Apakah persaudaraan kita masih aman-aman saja? Apakah keluarga kita masih langgeng-langgeng saja? Sering terjadi Waktu bunuh antara saudara terjadi Karena di dalam keluarga orang merebut kekayaan dan harta Ada ini dan cemburu Itu baru keluarga Keluarga yang saudara saja bisa berantakan persaudaraannya Karena punya kepentingan masing-masing Apalagi kalau saudara dalam satu KBG yang memang tidak ada hubungan darah Segampang sekali letak Ketika dalam dunia itu yang mudah dipersatukan jadi inilah hal-hal yang coba kita lihat Melihat diri sebagai siapakah aku dan siapakah saudara Dan melihat ke dalam kelompok kita masing-masing Apakah persaudaraan kita masih berjalan baik atau saudara aku? Kita mulai dengan bertanya Apa arti persaudaraan? Kurang lebih seperti tadi dan apa yang menyebabkan keretakan persaudaraan? Ini penting untuk dicari supaya tidak bertengkar sampai bertahun-tahun. Kalau menurut Yesus ya masalah sehari cukuplah sehari. Tapi kenapa pertengkaran dan konflik itu berjalan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun? Jawabannya karena tidak ada kasih di hati, tidak ada Yesus di hati. Hati cuma menjadi kebun binatang di mana diri dan cemburu itu dipelihara. Tidak ada kerelaan untuk lego mengampi orang lain mungkin bisa sukses dan lebih. Dan ketika sudah besar, tidak ada kerelaan untuk malu mengaku bahwa saya sudah salah dan minta maaf. Walaupun sudah jelas-jelas salah, pasti tetap untuk malu mengenalkan diri. Nah, kalau seperti ini, kapan kita bersaudara? Dan ini masalah yang sudah menjadi rahasia umum Di antara kita boleh kelihatan seperti saudara Tapi tetap ada masalah Ini kesempatan Yesus lahir ini lahir di hati Untuk memperbaiki hati kita Supaya menjadikan hati kita itu tanda kasih Maka kasih Kristus Itu menggerakkan persaudaraan Memang menjadi tema yang sangat tua dan besar Sebenarnya tema ini muncul dari kesadaran akan pentingnya menjaga kerukunan, bertolak dari 
Munas FKUD ke-6 di Manado dan Pekan Kerukunan Sedunia yang bertemakan orang semua bersaudara. Kita semua adalah saudara. Bangsa Indonesia adalah saudara. Kenapa harus ada perpecahan karena perbedaan suku, agama, dan budaya? Jadi sebenarnya tema itu muncul dari kesadaran akan keretakan persaudaraan bangsa Indonesia yang memang perlu dirajut dan dibangun Tentu itu konteks yang lebih luas. Jadi kita berbicara di dalam hidup menteri itu, pertanyaannya sama. Apakah persaudaraan di dalam kejadian itu berjalan baik-baik saja? Jangan sampai kita hidup sebagai diri dalam kami. Karena apa? Karena hal-hal penyebab Kemudian manusia itu bersatu dengan hawa Istrinya dan mengandung sama perempuan itu Mengandung sama perempuan itu Lalu melihatkan kain Maka kata perempuan itu Aku telah mendapat seorang anak laki-laki Dengan pertolongan Tuhan Selanjutnya dilanjutkan oleh Habel Adikai dan Habel menjadi malam panggung domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sebuah panggung yakni lemak dan yakni lemak lemaknya maka Tuhan membuatkan hadir dan dari korban kesembahannya itu tetapi kain dan korban kesembahan kesembahannya tidak diindahkannya lalu kain lalu hati kain menjadi sangat panas dan bukan Firman Tuhan kepada Bayu Mengapa hati panas dan muka kurang? Apakah muka tidak akan berseri jika muka berbuat baik? Tetapi jika muka tidak berbuat baik Dosa sudah menyimpin di dalam hidup Tidak akan mudah tahu Tetapi muka harus berkuasa atas Kata Kain kepada Hadir Marilah kita pergi kepada Ketika mereka ada di padang Tiba-tiba Kain menunggu Hadir Adiknya Lalu ia menunggu dia Firman Tuhan kepada Hadir Di mana Hadir Adik itu Jawabnya aku tidak tahu Apakah aku menjaga adikku? Firman Apakah yang telah aku perbuat ini Dari adikku itu berterik kepada dari kamu? Maka sekarang berkutuklah engkau terbuang jauh dari kata yang menanggalkan hidupnya Untuk menerima darah adikku itu dari kamu. Apabila engkau mengusung tangan ini, maka tangan itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya. Engkau menjadi sebuah seseorang melalui dan mengembara dari dunia. Atau kain kepada Tuhan. Hukumanku, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat ketemu. Engkau membawa aku akan melihat sekarang dari hari ini dan aku akan tersembunyi dari hadapan ini seseorang karya dan pengembara di bumi maka barang siapa yang akan ber maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membuat tentulah akan membunuh aku firman Tuhan kepadanya 
Berikanlah kepada aku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antaranya. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, Timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu Dan ia pun mulai ulang Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga bangun Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan bagi itu Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya Lalu ia menyadari keadaannya Katanya Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak bapak, 
jadikan tahu sebagai salah seorang upah hanbal. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka dia. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang, dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruli dan nyanyian tari-tari. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembutamu karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, Telah bertahun-tahun aku melayani bapa dan belum pernah aku melanggar perintah bapa. Tetapi kepada aku belum pernah bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat sahabatku. Tetapi baru saja dengan anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur pelacur. Maka bapa menyembeli anak lembu tamu itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan tidak dapat kembali. Anak sulung dan anak bungsu kita menemukan kenapa anak sulung ini marah. Karena marah karena karena dia yang kerja setengah mati yang dimanjakan anak bungsu. Ini kalau dari musibah kita kain dan kabel dan anak sulung dan anak bungsu rata-rata kita menemukan bahwa kenapa? Anak sulung semua yang punya rasa diri dan cemburu yang tinggi. Kenapa? Ayo, yang kita kita yang jadi anak sulung ini, apakah benar? Suster Amanda juga anak sulung ya. Benar punya rasa diri dan cemburu? Gileng-gileng ya. Tapi di sini kita suci sih, raja rata-rata yang sulung itu yang suka diri dan cemburu. Tapi dalam kenyataan, biasanya anak sulung itu dia lebih ke bapakkan daripada yang lain-lain. Tapi tentu itu tidak terlalu penting untuk kita. Yang paling penting adalah kenapa rasa iri ini ada. Dia kan iri karena melihat adiknya diperlakukan begitu. Minumnya juga kaya. Dan apa yang membuat orang ini? Tidak usah cari ke orang lain, cari ke dalam diri. Tidak mungkin kita tidak pernah diri. Dan persaudaraan penyebab utamanya itu ditimbulkan karena rasa diri ini. Maka coba kita lihat ada tiga akar yang sudah dikatakan persaudaraan. Kalau juga kita berinspirasi pada dua bacaan suci yang telah kita dengar. Pertama Egoisme, mementingkan diri, dan orang yang mementingkan diri akan selalu tidak suka lihat orang lain lebih baik. Itulah kecemburuan ketika kita merasa tidak suka melihat orang lain lebih dari kita, atau diperlakukan lebih baik dari kita, atau punya prestasi lebih baik dari kita, punya pendapatan lebih baik dari kita, 
punya penampilan lebih baik dari kita. Ini soal rasa di hati. Kenapa rasa ini ada? Karena ke kehilangan kasih di dalam hati. Lagi-lagi, kenapa rasa ini ada? Karena kehilangan kasih di dalam hati. Inilah yang dimiliki oleh sesuatu. Bapaknya mengatakan, Bapak, kau tidak kasihan dengan adikmu yang sudah hilang atau itu kembali. Karena dia tidak punya kasih, yang ada dia iri dan cemburu. Sama dengan kain. Kalau dia punya kasih, pasti dia bukan membunuh adiknya Habel. Tetapi dia akan pergi dekat lagi dengan adiknya. Eh, kau kan disukai oleh Tuhan. Nanti kalau saya datang ini, coba kau bilang di Tuhan. Kan itu. Mana yang dirasa dekat dengan orang tertentu, kalau kita tidak bisa pakai orang yang dekat dengan dia untuk mendekati. Tidak harus dengan dibenci, apalagi dibunuh. Tapi lagi-lagi ini masalah hati Iri hati muncul karena kita tidak suka lihat orang lain hebat Lebih Kedua, materialisme Mendewakan kekayaan materi Dan inilah yang dimiliki oleh si suruh. Dia takut kalau adiknya kembali Malah semua kekayaan itu akan dibagi lagi Padahal jantanya dia sudah ada Sebenarnya dia marah itu bukan hanya karena dia cemburu, itu sedikit sekali dia cemburu. Tapi ketakutan terbesar adalah ketika adiknya kembali nanti hari saya dibagi lagi. Tapi kan bapaknya bilang tidak usah terlalu cemas dan gelisah. Semua yang ada pada kuda milik itu adalah milik kita. Tapi kita ini bersyukur karena anak ini kembali, adik. Bapak Ibu, kalau sudah bicara kekayaan, warisan, orang tidak pikir lagi saudara. Yang penting saya dapat banyak, kalau saya tidak dapat, atau orang dapat lebih, potong saja, bunuh saja. Dan begitu saudara. Dua tahun lalu, saya pulang ibu dan kita semua tunggu dan saya anak semua. Tunggu dengan adik tadi. Bagilah bidang-bidang tangan. Kami yang lain rata-rata sekolah semua. Ada satu adik di bawah saya, dia tidak sekolah dan memang dia tidak mau sekolah. Tamat sambut baru sih dia berhenti. Dia tidak mau karena dia mau tinggal di kami. Terus dia berpikir bahwa karena dia tidak sekolah, jadi warisannya dia mesti lebih banyak. Kita paham. Tapi ketika dia mau dapat lebih lagi dan tidak pertimbangkan adik yang lain, langsung saya bilang, mana yang lebih penting untuk kamu? Anak atau saudara? Silakan kau ambil semua tanah itu, tapi sejak saat ini kau mati guru sendiri, kau sakit guru sendiri, kau tidak bersaudara lagi dengan kami. Apa yang kau pikirkan dari tanah yang banyak itu? Karena kau sudah melahirkan anak laki-laki, belum tentu anakmu berpikiran pendek seperti kau. Dia tidak mungkin, mungkin dia tidak mau tinggal di kamu. Nanti kalau dia pergi dan sukses di tempat lain, tidak mungkin tidak mau tinggal di kamu. Terus kau mau banyak-banyak itu untuk apa? Jadi tinggal kau pilih, kau pilih tanah atau kau pilih saudara. Sudah berpikir-berpikir lagi, belum bagi lagi. Ini salah satu contoh. Dan memang sering masalah dalam keluarga terjadi karena rebut barisan. Masalah saudara. Orang tidak pikir kau saudara atau tidak lagi kalau sudah namanya rebut barisan. Kau tahu saya saya. Kasihan banyak orang tua itu yang mati stres karena melihat anaknya lebih harta. Kalau mau jujur ya banyak. Kenapa orang terlalu berambisi untuk punya harta banyak? Lalu iri, lagi-lagi kembali ke hati. Tidak ada kasih di hati. Kenapa tidak ada kasih? Karena tidak ada tuhan di hati. Yang dipikirkan adalah aku tok, diri saya tok. Orang lain tidak pernah dipikirkan. Yang ketiga, hedonisme. Hedonisme itu suka dengan yang senang-senang, yang pura-pura, yang menyenangkan saja. Persis seperti yang ditunjukkan oleh si Bungsu dalam Sintra Indu tadi. Suka berpesta pura saja. Tapi 
ternyata setelah itu tidak ada kebahagiaan juga kan? kekayaan dia sudah dapat dia sudah menghaburkan tapi akhirnya dia tidak bahagia juga jadi menikmati rasa suka dan rasa senang yang berlebihan itu kadang membuat kita lupa bahwa ternyata bukan itu yang memberikan kebahagiaan beda antara rasa senang dan suka dengan kebahagiaan rasa suka itu soal rasa yang sangat minimalis kalau saya senang saya dekati kalau saya suka saya berteman kalau saya tidak suka dan tidak senang saya tidak mau berteman tapi biasanya relasi yang dibangun atas rasa suka dan tidak suka sebab atau lambat akan gampang letak karena ketika orang yang kita sukai dan kita senangi error maka pada saat itulah kita kecewa tidak mau berteman lagi sama dengan kita makan minum apa yang kita suka dan apa yang kita tidak suka begitu rasa sukanya sudah terpenuhi kita tidak ingin lagi tapi kalau bicara kebahagiaan ia akan punya prinsip bahwa bahkan orang yang tidak disukai dan tidak disenangi pun harus berteman atau dalam bahasa yang bahasanya dari Paul itu mencintai sampai hati terluka kita tahu itu menyakitkan tapi kita tetap mau baik dengan dia itu yang membahagiakan karena kalau tidak kita akan terus makan hati Bapak Ibu bisa coba bagaimana membangun persaudaraan dengan rasa suka dan rasa tidak suka dan dengan objektivitas pasti beda rasanya jadi Inilah tiga hal yang membuat persaudaraan itu retak. Egoisme, kecemburuan, iri hati, materi resmi, kebebasan kekayaan, materi bahwa uang dan materi di atas daripada saudara dan ya suka-suka foya-foya saja. Tentu di dalam keluarga kita masing-masing ada hal-hal ini. Apalagi kita hidup kita yang hidup di zaman modern, tiga hal ini adalah efek dari modernisme dan kita sedang ada di zaman modern tapi rasanya bukan karena modernisme orang kain dan habis hidup pada zaman kuno rasa diri dan sepuluh tidak dibatasi oleh zaman gaya hidup pendewakan kekayaan materi juga tidak dibatasi oleh zaman juga rasa ini suka senang atau tidak inilah penyebab kenapa Persaudaraan itu gampang retak. Maka ketika kita sudah menemukan tiga hal ini, pertanyaannya apa yang kita buat supaya yang seperti ini tidak mendominasi hatinya? Kalau kita lihat di atau kita, kita masih ingat di rekoleksi dulu tentang kebun binatang, di mana hati dijadikan kebun tujuh binatang. Maka ini ada semua Perang saudara terjadi Karena hati menjadi kebun binatang Bukan menjadi Taman Firdaus Di mana tujuh warok itu ada Jadi lagi-lagi kenapa ada rasa ini Kenapa ada rasa Maunya punya barang banyak Kenapa ada rasa maunya hidup yang enak-enak saja Ini soal rasa itu terjadi karena kita tidak mampu mengelola rasa padahal di atas perasaan masih ada intelek logika berpikir perlu untuk kita meredam rasa jangan terlalu menjadi manusia perasa karena kalau kita sangat perasa kita akan gampang tersinggung di komen sedikit saja tersinggung tapi kalau komen, komen orang lain tidak pernah kita berpikir orang tersinggung apa enggak yang jadi sini juga seperti mati rasa orang bilang kenapa di Indonesia punya banyak persoalan kesehatan antara kelompok dan antara suku dan antara keluarga bahkan dan antara saudara karena kita orang Indonesia punya bangsa perasaan lebih panjang daripada pikiran orang Eropa pikiran lebih panjang daripada perasaan artinya 
Untuk melihat dan menilai sebuah persoalan, kita orang Indonesia terlalu memainkan rasa dari kebab berani untuk tinggi, logika dan dimainkan. Padahal kalau dipikir secara logis kita tidak harus seperti apa yang kita rasakan. Contoh, misalnya, Pak Budi tidak suka dengan logo misalnya. Satu kali Pak Budi ngobrol sama Pak John. Karena dasarnya Pak Budi tidak suka dengan logo dan saya lihat mereka ngobrol, saya pasti berpikir mereka pasti mereka pasti komen tentang saya. Belum tentu. Ini kan soal rasa. Nah, inilah juga alasan kenapa saya bilang Kristo, Kristo ada teman-teman yang tidak ikut revolusi. Karena menurut pengalamannya sebagai ketua OMK, dia menemukan ternyata di OMK anak-anak itu datang kegiatan itu soal rasa suka atau tidak suka. Kalau ada temannya dia datang, kalau tidak ada dia tidak datang. Entah karena apa, ini masalah rasa, perasaan. Nanti kalau datang temannya, teman-temannya itu, temannya yang tidak berteman dengan teman itu, dia terisolasi. Dan daripada terisolasi itu juga tidak datang ya. Kan itu Kristus Makanya di guru itu orang tanya dulu Siapa siapa yang datang Tapi kalau kita hidup dengan cara begini terus Kapan kita berdamai dan harmonis Makanya saya bilang Kristus agar teman-teman itu terkoleksi Karena ini cocok temanya Merajuk persaudaraan di atas kasih Kristus Tapi kemudian saya pikir-pikir sih Kenapa anak-anak muda kita seperti itu? Menurut Bapak Ibu kenapa? Karena kita orang tua sudah lebih dahulu mengajarkan dan kotak-kotakan dalam hidup gereja. Kau orang itu, kau orang ini, kau kelompok itu, kau kelompok ini. Buah jati tidak jauh dari pohon. Kenapa dulu saya bilang, kita kalau orang tua itu lebih bijak dan bersikap dan berbintang laku di gereja. Karena kita lalu kita direkam oleh anak-anak kita. Jangan berpikir yang kecil-kecil kayak mereka murah ini mereka tidak merekam apa yang kita buat, tapi mereka dan itu secara otomatis dibawa dalam alam bawah sadar yang oleh Freud itu ahli psikolog mengatakan bahwa ada banyak hal yang kita tanamkan kepada anak-anak dan kita lalu kita tapi kita tidak sadar itu kita terus terekam di dalam alam bawah sadar sehingga kalau mereka melihat sekarang Kelompok tua-tua pun terkotak-kotak dan terkelompok-kelompok Bahkan buat gerakan mati robo Itu terkam di dalam diri mereka Jadi, Sampai generasi berapa pun Akan terus ada seperti itu di negara Repotnya, kapan kita ada imam berumit terus? Kan sudah 54 tahun ya Jadi yang kita tabungkan sekarang itu Punya efek untuk anak-anak Maka sebagai orang tua lebih bijak lah bertikalan Jangan hanya berpikir tentang hari ini dan saya Tapi pikir juga tentang anak-anak dan cucu nanti Jadi lagi-lagi Kita perlu ke dalam hati masing-masing Untuk melihat rasa dan mengelola rasa Jangan terus hidup sebagai orang yang berperasaan pendek Coba berpikiran panjang Dan pakai sedikit otak untuk uh, Tidak terlalu tereliminasi dalam perasaan seperti contoh-contoh tadi ada masih, masih ada banyak contoh dalam hidup kita yang memang kita pura-pura tidak tahu tidak tahu itu tiga hal yang membuat persaudaraan tetap yang di dalamnya ada sufisme agamisme minatisme atau pansisme primordialisme itu daya berpikir yang Kesukuan Maunya suku saya saja yang saya urus Orang lain yang tidak suku dengan saya Apa yang saya urus Dan Kalau kita ditanya Pertama minat itu Mengandung banyak ini Karena nanti Kasihan yang tidak beribadi Atau yang tidak terikat dengan Adik baru Mungkin yang kemarin juga kita sempat Diperbincangkan Pertama minat tentang Desa Adi 
itu bisa menciptakan kerenangan. Dan kita sudah punya masalah Pancasila, masalah ini. Saya pikir bukan hanya tentang ini. Di mana-mana, ketika orang hanya mengutamakan diri dan budayanya, padahal kita sama-sama orang Indonesia, itu yang menciptakan kerenangan bangsa. Agama Islam, mengatasnamakan agama untuk kepentingan kepentingan tertentu dan ini banyak ada di baru kepentingan tertentu ya dia bisa pakai SKDPP untuk menghalalkan targetnya di tempat yang lain supaya dapat dana ada Dan masih ada banyak contoh di mana orang menjual agama dan gereja untuk kepentingannya. Tanpa pastor tahu orang bisa jual gereja di mana-mana. Yang penting dapat duit. Orang itu harus ada musim-musim berikada. Orang yang tidak pernah ke gereja pun aku orang gereja betul. Supaya dapat duit untuk sukses. Banyak tuh. Di negara ada itu. Saya tahu. Coba kita buat untuk kepentingan dulu. Kaya yang sudah bangun-bangun sekarang kan Daripada masuk kantong sendiri Itu subisme agamisme Minatisme atau fansisme Kelompok-kelompok minat tertentu juga punya bahaya Kalau saya minat isi togel ya Saya bergaul dengan kelompok isi togel Kelompok lain yang tidak berminat isi togel Saya tidak mau bergaul kalau saya suka main kartu, saya bergaul saja dengan teman-teman yang bisa main kartu Yang tidak bisa main kartu, saya tidak mau bergaul Efeknya, tidak ada kelompok minat yang mencintai saya di kitab suci Sehingga setiap kali ada saya di kitab suci, saya diam Tidak ada kelompok minat doa rusario Ada lagi umar ya, tapi karena covid Sudah agak-agak kurang-kurang Minat ismi Kelompok yang seminat dia berkumpul, yang tidak seminat tidak berkumpul, yang suka minum dia kumpul sama yang minum, kasihan yang tidak minum. Nah inilah yang membuat pengkotak-kotakan itu terjadi dan meretak persaudaraan. Yang kedua fundamentalisme dan radikalisme. Kenapa orang fundamental dan radikal? Satu paham salah, paham salah membuat salah apa? Lalu kemudian terjadi persoalan. Seperti yang dulu saya bilang beberapa hari lalu, Pak Haji Nansir berbicara tentang kenapa ada fundamentalisme dan radikalisme dalam diri teman-teman muslim. Dia bilang, karena mereka belajar di internet, tidak ada guru yang jelas untuk mengajar, makanya sesat. Bapak Ibu hati-hati dengan anak-anak Anda yang terus bermain di medsos. Kenakalan remaja banyak terjadi karena medsos. Mereka belajar di sana. Saya pikir Bapak Ibu tidak pernah mengajarkan anak bagaimana dia merokok, bagaimana dia minum. Tapi dia bisa cari di Google dan di internet dia belajar. Dan masih ada banyak jenis kejahatan yang bisa terjadi. Orang narkoba mereka bisa cari di internet jaringan. Tanpa itu ada di rumahmu. Jadi bahaya aliran sesat dan gerakan-gerakan radikalisme dan fundamentalisme itu terjadi karena orang tidak belajar melalui guru yang benar, ajaran yang benar, tapi dia belajar sendiri. Banyak itu orang katolik yang hanya karena baca ajarannya, dia ikut yang ada di situ, dia lupa ajaran resmi gereja. Dan di gereja katolik itu ajaran resmi harus selalu melalui magisterium gereja, itu pastor dan orang-orang yang memang sudah disekolahkan untuk memegang kebimbangan gereja dengan ajaran-ajaran resmi. Dan sekarang Bapak Ibu lihat, ada tidak sekolah teologi pun ada bisa sih apa yang berhubungan dengan ajaran-ajaran teologi, bahkan khotbah pun kalah khotbah ke pastor. Kadang ada tidak pernah belajar bersama, tidak pernah belajar teologi, tapi gaya yang sok bisa semua. Ujung-ujungnya menyesatkan orang, karena dasarnya di mana? Itulah kenapa gereja Katolik itu menjadi salah satu gereja yang tidak suka kitab suci yang dikasih sebarang. Beda dengan teman-teman lain. Kau bebas mengasih kitab suci, tapi gereja Katolik tidak. Anda harus punya dasar sekolah kitab suci. 
Tapi di negara kan banyak orang yang merasa lebih ahli di dalam suci dari orang moyang. Sehingga di kurung-kurung itu, ikan-ikan lagi pastor dia sih-sih itu. Dia kutbah, kutbah yang kutbah pastor. Nanti lama-lama sesat. Dan kalau sudah sering belajar yang sesat, kan kan radikal. Radikal itu apa? Dia tidak mau tahu dengan orang lain. Dia pikir dia saja yang benar. Yang lain semua salah. Nah itu bahaya. Dan kalau sudah kesampa yang kelebatan, maka radikalisme dan fundamentalisme akan mengantar orang kepada sebuah gangguan psikologi yang namanya psikopat. Dia pikir dia tahu bahwa orang sudah tidak normal. Tapi ujung-ujungnya menciptakan kerenang. Coba lihat di perukit kita. Di perukit gimana saja. Banyak masalah yang terjadi karena apa? Belajar paham salah, lalu salah paham dan radikal. Ingin menang sendiri dan mau menang sendiri. Orang lain semua salah, dia semua yang benar. Itu masalah. Coba dia cari di mana-mana di perukit. Yang sering menciptakan masalah itu orang-orang macam mana? Kurang lebih seperti ini. Itulah kenapa saya mengajak Bapak Ibu ikut referensi supaya mari kita belajar menjadi orang Katolik yang benar. Jangan belajar di grup menjadi orang Katolik. Anda tidak tahu yang di grup itu legal atau tidak legal. Bahkan kalau dalam ajaran Katolik, baca buku pun Anda harus membaca buku yang sah secara teologi benar. Itu kalau ada legal obstak dan imprimatur. Legal obstak itu ahli yang membidangi bidang itu. Imprimatur itu oleh otoritas gereja, usku atau administrator atau injen. Itu baru bukunya boleh dibaca sebagai sebuah ajaran resmi. Kita hidup di zaman media sosial itu bersedia barang. Anda terima kiriman dari mana-mana di grup. Tapi apakah itu benar legal? Bukankah dunia telah dihantui dan dikuasai oleh hoax, berita palsu dan berita bohong, termasuk ajaran-ajaran iman dan gereja? Kutbah baik-baik Karena kita pastor ini kalau sudah berdiri di dibari Sudah berkutbah Kita tidak jual obat Jadi kita tidak jual obat Dan kita tidak ngomong karang-karang Juga kita tidak ngomong karang kemauan sendiri Kita bicara karena roh yang menggerakkan Setidak-tidaknya itulah yang saya alami Saya kalau kutbah saya cuma tidak terlalu siap Dan memang saya sepontan saja Karena saya tahu Saya akan mengatakan sabda Allah Tuhan tahu apa yang terbaik yang saya lakukan Untuk orang bisa datang Baru dalam kenyataan Orang berpikir Kutbah itu sinis tentang dia yang kritik dia itu Suri Anda salah paham Karena terlalu banyak belajar Tampak saya Jadi itu Jadi ketulik Supaya tidak terjadi kerentanan persaudaraan Apalagi kalau anda sudah menafsir salah Sering terjadi begitu Anda dengar buat di sini Mulai ada sering terjadi mulut ke mulut Tambah bumbu-bumbu sedikit Apalagi kalau anda sedang berkumpul dengan orang yang mungkin Yang buat banyak kamu tidak suka Kalau tambah banyak bumbu Lalu kemudian itu jadi masalah besar Hingga tubuh waktu Kapan keluar di medsos Padahal belum tentu begitu omongnya di sini ya? Kan sering begitu sekali jadi lagi-lagi, kalau tidak mau dianggap sebagai umat yang paham salah, salah paham dan psikopat, lalu fundamentalis dan radikal, ya jadi tentu yang biasa-biasa saja, ikut ajaran resmi. Supaya keretakan persaudaraan secara umum dalam konteks Indonesia, coba kita masuk lebih dalam lagi. Keretakan keluarga, keretakan KBD, keretakan lingkungan, keretakan perutnya. Apa yang menyebabkan? Silakan jawab. Tapi kurang lebih ini penyebabnya hal-hal tadi. Karena Ebisme dan Cemburu ingin menang sendiri dan tidak suka melihat orang lain lebih baik. Kadang ada orang tua yang tidak mau lihat generasi muda yang naik daun, orang yang terus terus dia. Jadi itu masalah. Masalah ini begini, tidak mau regenerasi dan ini cemburu. Kenapa orang mereka saja yang naik kalau orang kita tidak? Kenapa orang yang mereka saja dibangkit orang kita tidak? 
Di gereja ini bukan masalah kau orang apa dan kau orang itu kita. Anda punya hati mau layani, mari. Jangan mulai mengotak-otakan. Kapan dan di mana mau pastor siapa pun, jangan pernah mulai mengotak-otakan. Saya dulu waktu tugas di Subangga, kan memang banyak orang mengerai di sana, orang dari Flores. Tiba-tiba ada satu ibu dari Jawa. Dia melihat saya dekat dengan keluarga dari Jawa. Lalu dia bilang, ih, kami pikir rumah tidak dekat sama keluarga yang lain. Saya bilang, ih, itulah cara berpikir rumah. Kita tidak ada maksud seperti ini. Kita ini siapa yang dekat dengan gereja, mau melayani gereja, pasti kita dekat. Bukan berarti walaupun hukumnya, yang menjauh dari gereja itu perlu didekati. Tapi masalahnya bapak ibu. Gereja ini kan rumah Tuhan Kan kalau kita mau selamat harus di gereja Gereja yang dicari Kita sakit dan mati gereja yang dicari Untuk minyak suci cari gereja Untuk kita dibalikkan sebelum ke makam Pasti cari gereja Maka yang dicari adalah gereja Itu saja kunci ini dan kemudian kalau anda semakin sering di gereja, anda tidak perlu berpikir saya orang mana saya suka tidak orang aji jauh sekali kok. Tapi saya rasa dekat karena saya ingin mencari yang baru kemarin dari betul. Dan rata-rata orang-orang yang sering ikut misalnya hari itu jujur kalau saya pribadi sendiri pastor saya rasa dekat sekali. Dan ketika kalau saya pergi kemana-mana apa yang membuat saya ingin cepat kembali ke negara? Kasihan orang yang aji. Bagaimana mereka kalau di Indonesia saja? Dan kalau orang-orang yang rajin itu bisa ini yang tegur atau apa tentang saya, maaf, saya harus dengar, karena saya tahu mereka. Tapi kalau anda di lingkungan anda tidak aktif, anda tukang protes di sana, anda tukang bandel di sana, di KBG, di gereja, anda tidak muncul. Lalu anda bicara tentang saya dan gereja, sorry, kita beda roh. Roh dari mana punya anda? Saya kalau Mama Jong yang ngomong, oh saya harus dengar Atau panur pun Karena saya tahu, kita rohnya satu dan sama dalam misa Itu namanya discernen Atau kalau suster yang mereka ngomong, itu bisa terus Suster yang sering di misa, saya harus dengar Karena ada yang tidak sering di misa juga Jadi bisa mestrinin saya Kita tidak bisa mengatakan orang ini untuk misa yang ada di misa mestrinin Misalnya sering itu untuk orang sakit atau orang sehat. Ya, ini lima hal yang tadi sudah kita lihat penyebab keretakan di dalam keluarga, KBG, lingkungan dan paroki. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita mengobati keretakan yang ada? Jawabannya, mari membuka hati. Untuk cinta kasih Kristus Makanya saya bilang Natal itu paling penting Menjadikan hati sebagai palungan terbaru Untuk Yesus lahir Karena Yesus tidak mau lagi lahir Di kandang di Bethlehem Karena kandang itu sudah tidak ada Kita boleh buat kandang dengan macam-macam tarik versi Pohon Natal dengan bagus Tapi jangan lupa Kandang Natal dan pohon Natal sejati adalah Hatimu palungan kelahiran Yesus Pikiran hati dan katamu adalah pohon terang atau pohon natal Tentu pohon natal hanyalah simbol Dimana cahaya al-ilahi berkedip untuk sesama di dunia Tapi sekuat-kuat dan sehebat-hebatnya kekuatan pohon natal Dia akan ludes di makan batu Tapi jadikan diri kita sebagai pohon natal yang hidup tanpa batas Bagaimana supaya kita tetap menjadi pohon natal yang menjadi terang dan cahaya bagi dunia? Cuci hati, cuci pikiran Asa hati, selalu buka hati kepada Tuhan Nanti kalau Tuhan sudah tinggal di hati, Anda tidak usah berpikir tentang apa yang Anda pikirkan Tuhan akan selalu mensupport pikiran kita dengan terang ilahi dari hati Itulah yang membuat saya Bapak Ibu kalau mau sering saya tidak pernah menolak dan takut 
ketika dia bilang Romo nanti di presentasi sini ini tema ini saya tidak pernah tahu juga saya tidak mengatakan saya tidak bisa dan tidak siap saya hanya kembali ke dalam hati untuk mengingat aku tidak seorang diri karena bapak menjadi aku saya terima semua entah di dalam yang saya kerjakan entah di mana saya mampu saya kerjakan dan jangan canggih kita punya hak itu kita bisa kerja di mana saja tapi Sembarangan pikiran tidak akan terjadi kalau tidak ada cahaya ilahi yang menerangi dan hati. Kenapa kemudian saya selalu berusaha harus selalu bisa hadir di gereja? Karena kekuatan yang saya dapatkan untuk pergi ke mana pun itu diterima di sini. Selalu sungkaman kepada Santo Petrus kepada Bunda Maria. Karena hati ini usang Bapak ini tahu kan secara biologis Orang medis tahu Fungsi hati Kalau hati tidak berfungsi dengan baik Maka seluruh Saat-saat dan sari makan Nanti bisa mengalir ke seluruh tubuh Kalau hati tidak berfungsi dengan baik Dan kita akan menjadi orang penyakitan Sama saja Secara rohani Kalau tidak ada Tuhan di hati Maka apapun mentok Pikiran cepat mentok Perasaan cepat mentok Gampang marah, gampang rudes, gampang bersiwa Itu Maka Obat keretakan persaudaraan Di dalam keluarga, KBG, lingkungan, paroki Atau dalam gereja Mari kembalikan hati kepada Kristus Bapak Ibu tahu Sempat ada keretakan cinta antara Yusuf dan Maria dalam bacaan Injil kemarin Ketika Yusuf tahu bahwa Maria sudah mengandung Tapi mereka baru pacaran Dan tidak melakukan hubungan apa-apa Sebagai laki-laki dia punya gengsi Dia bilang apa ini saat ini istri yang sudah hamil ah, ah. Lalu dia berencana untuk menceraikan Maria dengan dia dia Komite hari ini ya sesudah Kita bacaan di sesudah jadi Yusuf ini terkenal sebagai orang yang baik dan tulus Maka karena baik dan tulus Dia ingin menceraikan Maria diam-diam Ini kan retak cintanya Dan ujung-ujungnya keretakan cinta akan menyebutkan keretakan keluarga Dan keretakan keluarga akan menciptakan keretakan KBG, lingkungan, koruki Lalu dia mau menceraikan Maria dengan diam-diam Ternyata Yusuf yang baik dan tulus pun Tetap tidak baik di mana Allah Kenapa dia mau menceraikan Maria Maka Ketika dia tidur Tuhan kata kalau dimarikan Lalu mengatakan Eh Yusuf kau punya rencana tidak bagus itu. Jangan kau ceraikan Maria Ambil dia sebagai istri Karena anak yang dia kandung itu dari Allah tulis karena Yesus maka keretakan batal Jadi obat keretakan persaudaraan adalah Kembali kepada Yesus Simpan Yesus di hati Ketika Tuhan menempatkan kembali Yesus di hati Yusuf Dengan mengatakan jangan kau mencari kembali Karena Yesus itu adalah anak Allah Maka batalah rencana Yesus Kembali menempatkan Yesus di hati Maria Kira-kira Waktu Yusuf berulang untuk menceraikan Maria Apa perasaan Maria? Tidak mungkin sebagai seorang perempuan norma Dia tidak punya rasa Bahwa Yusuf pasti ingin menceraikan dia Pasti ada Tapi Maria Ketika dia merasakan pergolakan itu Dia tidak lari ke orang tuanya Dia tidak minta cerai juga Maria Selalu punya prinsip Aku ini adalah hamba Tuhan Terjadi pada kumpulan berkata Dia menyimpan semua persoalan di hati Dan karena di kandungannya sudah ada Yesus Maka Maria selalu kuat menghadapi Cobaan dan tantangan apapun Karena dia sedang mengandungi Yesus Makanya dia tidak takut Ketika Yesus punya rencana untuk menceraikan dia Dia tidak takut Kan ada Yesus Kalau Yesus semua ada di hati Apa yang menakutkan dalam hidup Kalau Yesus ada di hati Rasa ini dan sungguh bukan tidak ada Tapi bisa diletak Saya sebagai manusia juga pasti punya rasa ini dan sungguh Dulu saya merasa seperti itu Tapi setelah saya tahu bahwa hati harus
harus ditinggal oleh Yesus Yesus yang ada di hati Apa yang contoh kita senang kalau melihat orang yang sukses Itu akan sangat membahagiakan Karena yang paling susah Bapak Ibu Kita tidak senang melihat orang yang sukses Persoalan terjadi karena ketika kita iri dan cemburu dengan keberhasilan dan kesuksesan orang Kita yang makan hati, kita yang iri Maka tempatkan Yesus di hati dan akal itu tentang Yesus lahir di hati nah, Apa kata Yesus? Kita coba lihat dulu sedikit, simak sedikit cerita ini untuk melihat Kira-kira ada apa? Ini contoh persaudaraan sejati Kakaknya yang normal Dia tidak mempersoalkan adiknya Dia tetap bahagia melihat adiknya naik pertandingan di dalam keterbatasan Dia tersenyum, dia bahagia Adiknya juga tidak merasa iri melihat kakaknya Begitu sudah berlalu sampai beberapa kali Dia tetap tersenyum, dia tetap bahagia berjuang Dan akhirnya mereka menemukan kebahagiaan bersama Hidup itu seperti itu sebagai saudara Ada yang punya kelebihan Ada yang punya kekurangan Kelebihan tidak membuat kita ambil dan sombong Kekurangan tidak juga membuat kita Merasa minta dan underdog Semua punya kekuatan di dalam diri Karena kekuatan pribadi Bukan soal fisik Tapi tentang mental baja Anak ini punya keterbatasan fisik Tapi punya mental baja Apa yang membuat dia tetap tersenyum dan bahagia Ada kasih Ya sayang kakaknya Kakaknya sayang adiknya Dan rasa sayang itu yang membuat mereka bah, Membuat mereka Tidak bersaing secara tidak sehat Mereka tetap bersaing dengan sehat Kita pun seperti itu Orang diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan Dan setiap orang punya keunikan Yang bisa dipakai Yang jadi masalah Orang memakai keunikannya itu Dengan hati dan cinta Kalau semua orang punya hati penuh cinta Memberikan diri kepada gereja Dengan apa yang dia miliki Saya pikir kita sangat Menjadi gereja yang kokoh dan terkuat Apa yang kamu di situ kamu lakukan itu Yang penting punya hati Masalahnya di dalam gereja Banyak orang yang mampu tapi tidak mau Banyak orang yang bisa tapi tidak rela Lagi-lagi masalah hati Natal saat dimana hati coba kembali di Tuhan dan membiarkan Yesus lahir di hati Jangan pikir yang lain-lain, fokus kepada Yesus, fokus kepada diri sendiri Dan itu pesan Yesus di bagian awal, apa itu Natal? Nah sekarang setintas Apa yang membuat Yesus menjadi anak asli? Sederhananya dan sepintas Kenapa Yesus punya kasih? Karena ia sudah dibentuk oleh kasih Roh yang menjiwai Maria Roh yang menggerakkan jiwa Maria dan Elisabeth Kan buah roh nomor satu kasih Yesus dikandungi roh berarti Yesus dikandungi kasih Logikanya begitu Kenapa Yesus adalah kasih? Karena dia dikandungi oleh roh yang buah pertamanya adalah kasih Nah, roh yang berbuah kasih itulah yang menjimbai hati Maria dan hati Elisabeth Sehingga mereka berkunjung sebagai saudara-saudari Dan mereka menemukan kebahagiaan yang tak pernah mereka temukan dalam pertemuan sebelumnya Elisabeth dan Maria ini kan saudara, setiap hari mereka ketemu Tapi pertemuan menjadi berbeda setelah Maria dikandungi roh kudus Maria Elisabeth dikandungi juga oleh roh untuk Yohanes Maka kemudian Maria dan Elisabeth menjadi saudara yang sangat-sangat kompak Begitu Maria datang menuju Elisabeth Maria memberi salam kepada Elisabeth Apa yang terjadi? Anak dalam rahim Elisabeth melonjak kebirannya Sebenarnya itu bukan baik Tapi jiwanya yang merasa bahagia Dan mendapat kunjungan Maria Mereka lalu saling memuji Elisabeth bilang ketika aku mendengar salam kembali dan dalam rahim melonjak kebirannya Sebaliknya Maria juga memuji diri saya Dan persaudaraan ini terus berlanjut Ketika Yesus dan Yohanes makin besar Mereka juga saling memuji Dan raja-raja akhir-akhir ini Berbicara tentang Yohanes memuji Yesus Yesus memuji Yohanes Itu 
Itulah persaudaraan sejati Saling memuji dan mendukung Dan tidak ada kecemburuan Coba lihat Sebelum Yesus tampil Yang tampil adalah Yohanes Pembaptis Yohanes selalu menjadi Nabi Isa Tena di mana-mana Bahkan orang sudah menganggap dia Nabi Tetapi Ketika Yesus datang Yohanes bilang apa? Itu anak domba Allah Kalau kamu mau ikut, ikut saja Dia lebih besar dari aku Membuka tali kasihnya pun aku tidak layak Ikut saja dia Dan dia suruh muridnya ikut Yesus Tidak sepuluh dia, tidak ini Dan Yesus juga puji Yohanes Dia bilang dalam acara ini kemarin Itu hari lalu Betapa bahagia yang ibu yang melahirkan orang seperti Yohanes Jadi kalau mau punya kasih persaudaraan Itu memang dibangun dan dibentuk dari dalam keluarga dari dalam ketika mengandungi anak Kenapa kemudian Bapak Ibu dianjurkan Kalau sedang mengandung Jangan bertengkar terus Nanti anak yang lahir juga jadi tukang tengkar Jadi betul-betul Cinta yang membuat itu harus menurut Mengandungi anak Supaya nanti anak juga betul-betul punya kasih Dan kemudian Bapak Ibu bisa menemukan Tingkah anak yang berbeda Anak yang dikandung, dilahirkan dan dibesarkan dengan kasih saya Pasti beda dengan yang hidup dan dibesarkan tanpa kasih saya Itu tingkah laku yang sangat-sangat berbeda Jadi kita ini kalau mau punya anak yang penuh kasih Bangunlah kasih itu dari dalam diri dan dari dalam keluarga Seperti Yesus dibangun dan ketika dia dikandungi Kemudian cinta kasih itu bertumbuh dalam ikapan kasih keluarga kudus Nazaret. Yusuf dan Maria Mereka sehati sejiwa Merawat Yesus Walaupun ada ancaman pembunuhan Herodes Walaupun harus akhir di kandang Mereka tetap sehati sejiwa Dan dekatan kasih keluarga itulah yang kemudian membuat Yesus menjadi tanda kasih Dan kenapa kemudian Yesus itu mengus mengusung ajaran Kasih jelas sesama manusia seperti diri muslim Karena ia sudah bertumbuh dalam kasih Makanya Bapak Ibu, jangan jadi orang tua yang preman Kalau Anda punya anak dan akan punya cucu Jadi orang tua preman tidak mengenal kasih Bahaya untuk anak Anda Nanti mereka harus akan kasih Jadilah orang tua yang punya kasih Bukan saja dalam keluarga, di KBG, di lingkungan, di peruntung Jadilah orang tua yang memelihara kasih Jangan menjadi orang tua yang bikin rusuh dan rusak Kasihan anak-anak anda dan cucu-cucu anda Mereka akan terhusan kasih Apalagi kalau kita sudah masuk Ajaran karma para ya Apa yang kau tabungkan sekarang Ya sudah tidak akan terbaik Jadi jangan egois Dari orang tua Pikir anak dan istri dan cucu Biar bertumbuh dalam kasih Seperti Yesus Yesus belum kemudian Mengajarkan kasih sebagai ajaran utama Karena ia sudah hidup dalam kasih itu Sejak ia dikandung Dilahirkan dan bertumbuh Kami, maaf ini saya ceritakan sedikit Keluarga kami, rata-rata Kita kemudian menjadi orang yang royal Tidak tega untuk tidak bantu orang Dan itu hampir semua punya karakter seperti itu Karena kami melihat yang dilakukan oleh orang tua Ketika kami masih kecil Di rumah tidak pernah sepi kami Pada hari hari bukan petangnya Tapi kok orang keluar masuk rumah Dikasih makan, dikasih kopi Tidak miskin juga Anak sembilan Tapi apa yang mereka tunjukkan itu Bertumbuh juga dalam diri kami Kenapa kemudian bapak ibu ini Karena saya mudah sekali bergaul dengan banyak orang Di mana saja Itu tidak terlepas dari apa yang sudah ditaburkan oleh orang saya Jadi itu lagi Yang menabur kasih akan menuai kasih Yang menabur angin akan menuai badai Bukan kata begini Lalu kemudian Kristus lahir sebagai tanda cinta kasih Tuhan Dan keluarga kudus Nasaret Maka Yesus yang lahir adalah kasih Itulah alasan kenapa kita mengambil tema ini Cinta kasih Kristus yang menerangkan persaudaraan Karena Yesus telah teruji dan terbukti sebagai tanda kasih Allah untuk membangun kasih persaudaraan itu 
Hal itulah yang ditegaskan oleh Petrus dalam suratnya di 1 Petrus 122. Tentang hal itu Anda bisa baca dan lanjutkan nanti di teks di empat pertemuan ini. Ini. Karena kita harus yang pengakuan, saya potong-potong saja dan kita coba melihat cuplikan ini untuk melihat kalau ada kasih di hati, apa yang akan terjadi dalam hidup. Ini adalah tujuh bersaudara putusan dari jembrana yang pergi ikut kegiatan di Manado. Ini asistennya Pak Taban, orang Wanyuwangi yang muslim. Ini Pak Ketut Sami, di Kemenang, dari Bulele. Ini Romo Eman, ini Pak Taban, orang Barantek, Kispakor. Ini juga dari Kemenang, ini Pendeta, ini Pak Haji. Apa yang kita alami selama kita pergi bersama? Mulai dari berangkat sampai pulang.
Kristus menggerakkan persaudaraan. Kalau cinta kasih Kristus saja bisa menggerakkan persaudaraan di antara orang yang beda agama, apakah itu tidak untuk kita yang sesama orang Katolik di Paroki ini? Apakah masih terus hidup dengan perang saudara karena kepentingan, karena kelompok, suku, atau lain-lain? Semoga Tuhan berkati sekian.